ማቀፍ ደረጃ የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በታዳጊ ሀገራት ውስጥ በጤና ተቋማት አገልግሎት ከመያገኙ 100 ታካሚዎች መካከል 10 በመቶ የሚሆኑት ለተጨማሪ ኢንፌክሽን ይዳረጋሉ። በኢትዮጵያ በሚገኙ የጤና ተቋማት ህክምና እንደማግኘት በሚሄዱ ተገልጋዮች ላይ በኢንፌክሽን የመጋለጥ እድልን ለመቀነስ ብሎም ለማጥፋት ባለፉት 3 አመታት በጤና ሚኒስቴር ሲሰራ ይቆየው የኢንፌክሽን መከላከልና መቆጣጠር መመሪያ ይፋ ተደርጓል። በጤና ሚኒስቴር የሜዲካል አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል ዶክተር ያዕቆብ ስማን የህሙማን ደንነትን ለመጠበቅና በጤና ተቋማት የሚፈጠር ኢንፌክሽንን ለመከላከል አዲሱ መመሪያ ከዚህ ቀደም ከነበረው ተሻሽሎ ቀርቧል ብሏል። ኢን ኢንፌክሽን ፕሪሜሽን አኮንትሮል ጋይድስ እናወጣ ጤና ተቋሙ üst የህሙማን ደንነትን የኢንፌክሽን መከላከልን እንዴት ሊሰራ ይችላል ተብሎ በግልጽ የሚያስቀምጡ ፕሮሰጀሮች ኤስኦፒዎች አለም አቀፍ የሚታወቁ የኢንፌክሽን መከላከል ኢንተርቬንሽኖች ያካተተ መመሪያ ነው ስለዚህ ይሄ መመሪያ እንግዲህ ላለፉት 2003 አመት በጣም ብዙ በጤና ተቋማት የሚሰሩ ኤክስፐርቶች ስኮላሮች ኢንጌጅ አርኩበት የተሰራው በጤና ተቋማት ላይ የሚከሰቱ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል የሚረዳው ይህንን አዲስ መመሪያ ለመተክበር መዘጋጅታቸውንም መመሪያውን ይፋ ለማድረግ በተካሄደው ውይይት ላይ የተሳተፉ የተለያዩ ጤና ተቋማት ባለሙያዎች ገልጸዋል ግኔ ጋይድላይን ኢምፕሊመንት መድረጉ አዛኛው ሆስፒታል አኳየርድ ኢንፌክሽን ይቀንሳል ፔሸንት ሴፍቲን ይጨምራል ኛ ሬዲን እና አክሴፕት እናደርጋለን ከኛ ሳይድ እስታኩንም ትሬንድ በማድረግ ኢንፌክሽን ፕሪቬንሽን ተመምተኛው ከውጭ ይዞ ሊመጣ ይችላል እዛ ንጹ ኢንቫይሮንመንት ካልተፈጠረ ከዛም ያው ሆስፒታል ውስጥም ኢንፌክሽን ሊያጋጥመው ይችላል ሰኛ ጋይድላይኑ ላውንች ከተደረገ ያው ለስታፉ በእንትናርገን እናስተውቃለን ከዛ ተግባራዊ ለማድረግ እንሞክራለን የአዲሱ የኢንፌክሽን መከላከልና መቆጣጠር መመሪያ ለቀጣይ አምስት አመታትም ያገለግላል ተብሎ ይተበቃል